മനുഷ്യരെല്ലാം പരസ്പരം പേപ്പെട്ടിയെ പോലെ കടിക്കുന്നു ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുന്നു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനായ വ്യക്തി കടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പകരുകയും അയാൾ അടുത്ത ആളെ കടിക്കാനായി ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു തലച്ചോറിൻ്റെ കണ്ട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ എന്തിനേറെ സ്വന്തം മക്കളെയും ഭാര്യയും പോലും പേപ്പെട്ടിയെ പോലെ കടിക്കാനായി ഓടിയെത്തുന്നു ഏതെങ്കിലും സൂമ്പി മൂവിയുടെ കഥയല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റും ഭയക്കുന്ന സൂമ്പി വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവയുണ്ടോ എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂമ്പി വൈറസുകളുടെ സാധ്യത വിദൂരമല്ല സൂമ്പി വൈറസുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല പല രാജ്യങ്ങളും രഹസ്യമായി ബയോ വെപ്പൺസായി ഇത്തരം വൈറസുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വൈറോളജി സയൻറ്റിസ്റ്റിന് നിഷ്പ്രയാസം സൂമ്പി വൈറസുകളെ അഥവാ റാബിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ലോകപ്രശസ്തമായ വൈറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി ന്യൂമാൻ പറയുന്നത് പോലെ പേവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന റാബിയസ് വൈറസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ പെട്ടെന്നുള്ള പരിണാമം സംഭവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയോ വഴി സൂമ്പി വൈറസുകൾ ഉടലെടുക്കുകയും മാനവരാശിയുടെ തന്നെ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പേ പിടിച്ച നായ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഒരു സൂമ്പിയെ പോലെയാണ് പെരുമാറുക ഓടി നടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കടിക്കുവാനും ആക്രമിക്കാനും അവ ശ്രമിക്കും കടിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ വായിൽ നിന്നുള്ള ഉമിനീര് വഴി രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നായ ഒരു മനുഷ്യനെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് അതിവേഗം അയാളിലേക്ക് പകരും ശരീരത്തിലെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ നാടികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തി ബ്രെയിനിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം മാറ്റുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ ഈ വൈറസ് പ്രവേശിച്ചാൽ ലക്ഷണം കാണിക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും മാസങ്ങളെടുക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ രക്ഷിക്കുക വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിരിക്കും മരണമായിരിക്കും പിന്നെ സംഭവിക്കുക പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള ഇൻക്യുവേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ ആയതിനാലാണ് ഇതൊരു കൊറോണയെ പോലെ പാൻഡമിക്കായി മാറാത്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ആണ് സൂമ്പി വൈറസ് എന്ന റാബിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് പേവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായ റാബിസ് വൈറസും വൈറൽ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് എന്നിവയും ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ലാബിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അത്തരത്തിലൊരു അപകടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക ഇത്തരം വൈറസുകൾ ബാധിച്ച് മനുഷ്യൻ സൂമ്പിയായി മാറുന്നതാണ് സൂമ്പിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം വൈറസുകളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് മാസങ്ങൾ എന്നുള്ള മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സൂമി മൂവികളിലെയും സീരീസുകളിലെയും പോലെ മനുഷ്യർ അക്രമാസക്തരാവുകയും പരസ്പരം ആക്രമിക്കുവാനും കടിക്കുവാനും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റും അധികൃതർക്കും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നോക്കി മാറി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ വൈറസുകൾ ഉമിനീരിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും മാത്രമല്ല വായുവിലൂടെയും പകരും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനേക്കാളുമൊക്കെ അതിഭയാനകമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോഴുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഇത്തരം അപകടകരമായ വൈറസുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ജൈവ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും രഹസ്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ വൈറസുകളെ നിർമ്മിക്കുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിവ ബയോ വെപ്പണായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഇത്തരം സൂമ്പി വൈറസുകളുടെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനുള്ള സാധ്യത കുറവെന്നുമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ നാശത്തിന് അത് വഴിതെളിക്കുകയും ചെ